Hello friend, today I am going to discuss about the syllabus of the business economics or macroeconomics. That is the second name of the business economics syllabus. So in the semester fourth, we have discussed about the four units of the syllabus. We have studied the first part of the business economics in the last semester that was the third semester in this semester we have to see the second part of the business economics and this part we have to understand the four units from the business economics syllabus so unit first is the theory of business cycle Unit second is the theory of public finance. Business third is the theory of international trade. And unit four will be discussed in the further lecture. So I will discuss in detail about the syllabus of the BCom IT second year semester fourth. So first unit is the theory of business cycle. In the first unit, the 1.1 is the meaning, phases and types of business cycles. 1.2 is the Hortrace theory of the business cycle. 1.3 is the Schumpeter's theory of business cycle and 1.4 is the control of business cycle. Tar mitrano ya thikani aplyala semester 4 sati sorry bcom it second semester 4 sati ya thikani चार युनिट आहेत त्याच्यातील पहिला युनिट आहे थिअरी ऑफ बिझनेस सायकल म्हणजे व्यापार चक्र व्यापार चक्राचे सिद्धांत त्याच्यामध्ये 1.1 काय आहे तर व्यापार चक्राचा अर्थ व्यापार चक्राच्या अवस्था फेसेस फेजेस एंड व्यापार चक्राचे प्रकार म्हणजे टाइप्स या ठिकाणी 1.1 मध्ये आहेत 1.2 मध्ये हॉटरेस थिअरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रोफेसर होटरे यांनी इंटरनॅशनल ट्रेड बद्दल या ठिकाणी इंटरनॅशनल ट्रेड बद्दल त्याचबरोबर इंटरनॅशनल बिझनेस सायकल बद्दल थिअरी मांडलेली आहे त्याचा आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास करायचा आहे शुम्पिटर्स प्राध्यापक शुम्पिटर्स यांनी सुद्धा या ठिकाणी बिझनेस सायकल व्यापार चक्राचा सिद्धांत मांडलेला आहे आणि 1.4 मध्ये काय दिलेला आहे की कंट्रोल ऑफ बिझनेस सायकल सो ऍक्च्युअली व्हॉट व्हॉट पॉइंट्स आर इन्क्लूड इन द थिअरीज ऑफ बिझनेस सायकल सो इन द 1.1 वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द बिझनेस सायकल बिझनेस सायकल मींस द गुड पीरियड ऑफ द increasing investment that that good period of the boom and bad period of the depression there are the four phases of the business cycle that is the boom depression recession recovery that all phases we have to discuss in the business cycle there are some economist they are put in the theory about the business cycle the first economist which is the hotre according to the hotre the business cycle is a totally monetary phenomena and schumpeter says that the business cycle came in economy because of the innovation and then we have to see the control of the business cycle how to control business cycle boom depression recovery and all these phases how to control that is given through the 
canes we have to see we have to understand the point in detail in the unit first तर मित्रांनो याच्यामध्ये आपल्याला बिझनेस सायकल म्हणजे काय त्याची अवस्था काय आहे त्याचे प्रकार काय आहेत हॉटरची थेरी काय आहे शुम्पीटरची बिझनेस सायकलची थेरी काय आहे त्याचबरोबर बिझनेस सायकल म्हणजे व्यापार चक्र कसं कंट्रोल केलं जातं आणि करंट इव्हेंट सध्या व्यापार चक्र आहे का अर्थव्यवस्थेमध्ये याबद्दल आपण विचार करणार आहोत देन सेकंड युनिट इज द थेरीज ऑफ पब्लिक फायनान्स पब्लिक फायनान्स मिनिंग ऑफ द पब्लिक फायनान्स नेचर ऑफ द पब्लिक फायनान्स स्कोप ऑफ द पब्लिक फायनान्स दॅट इज द रिलेटेड टू द इकॉनॉमी दॅट इज द पब्लिक फायनान्स इज द रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द गव्हर्नमेंट टॅक्स ऑफ द गव्हर्नमेंट ॲज वेल ॲज द डिप्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट हाव गव्हर्नमेंट अर्न मनी फ्रॉम सोसायटी अँड हाव गव्हर्नमेंट एक्सपेंड मनी ऑन सोसायटी that discussed in the public finance that is the related to the public so that is the 1 2.1 uh, there is given meaning nature and scope of the public finance sir public finance manje ka ahe tyacha swarup ka ahe tyacha vyapti ka ahe aplyala ya thikane 2.1 madhe bagaycha ahe 2.2 ka ahe sir meaning merits and demerits of the direct and indirect taxes we are uh, very good we are very good known about the tax structure why we are going to pay the tax to the government apan ka sarkar la tax bharto because that is our duty apli tik ahe kartavya ahe we are taking advantage of the government services government gives opportunity us government expend money for the great services social services and that all this opportunity is given in the free free of cost to the society and that's why the every every nation every person should be pay the tax to the government mhanje ya tikani ka hai ki tax structure ka hai tax ka asto kar ka daycha kar kasha sathi daycha kar kaso ta kar tax cha criteria kay the aplya yacha madhe bagaycha ay lakshat gya direct tax kay asto indirect tax kay asto he sagla aplyala ya thikane unit uh, second madhe 2.2 madhe bagaycha ahe and in the 2.3 we have to see the meaning of the public expenditure and the debt causes of growth in the public expenditure and debt effects and remedies for the controlling the public debt and expenditure manje sarkari kharcha ani sarkari karja kay asta sarkar kharcha ka karta karja ka uba karta karja kharcha awa kay madhe annyacha tantra ka ahe kay karaycha tyacha sathi he sagle yani apan yacha madhe pahnar aahot hai lakshat gya 2.3 madhe 2.4 madhe public budget types and provision of the budget union budget so every year there is a implement a new budget in the india introduce the new budget in the india and what is the budget budget is the uh, that is the financial year financial year uh, which is taken into account last year expenditure and revenue current year expenditure and revenue and in the future what will the expenditure and revenue for the expense expense on the society that is taken into account in the budget tar aplyala ya tikani budget manje kay budget madhe patimakcha varsha cha kharch patimakcha varsha milalo utpanna sadhyacha varsha kay kharch jhala kay utpanna milala ani pude kay kharch hoil utpanna milel yacha adava ya tikani budget madhe ghetlela asto tar budget aplyala sarvistar ya tikani bagaycha ahe 2.4 madhe so third unit is the theory of international trade so international trade is the important part in the economics so international trade means antarrashtriya vyapar Interna- international trade and regional trade there is a difference between both concept regional trade is the happening in the country and international trade is happening out of the country between the country so 
that is the international and regional trade difference between international and regional trade तर या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणजे आपण या ठिकाणी पाहायचं आहे कन्सेप्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड डिफरन्स बिटवीन इंटरनॅशनल अँड इंटरनल ट्रेड म्हणजे देशातल्या देशात होणारा व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय होणारा व्यापार याचा आपल्याला या ठिकाणी विचार करायचा आहे त्याच्यामध्ये फायदे तोटे बघायचे आहेत सो थ्री पॉईंट टू इज द ॲसुलेट कॉस्ट ॲडव्हान्टेज थेरी ऑफ द ॲडम स्मिथ तर या ठिकाणी ॲडम स्मिथचा एक सिद्धांत आहे लक्षात घ्या ॲप्सुलेट कॉस्ट ॲडव्हान्टेज थेरी ऑफ द इंटरनॅशनल ट्रेड म्हणजे त्याला आपण अर्थशास्त्रीय शुद्ध भाषेमध्ये असं म्हणतो की निरपेक्ष वादाचा आंतरराष्ट्रीय सिद्धांत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबद्दल निरपेक्ष वादाचा सिद्धांत असं आपण म्हणू शकतो तर त्याचाही आपल्याला विचार करायचा आहे लक्षात घ्या त्यानंतर कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ॲडव्हान्टेज थेरी ऑफ द रिकार्डो तुलनात्मक खर्च लाभ सिद्धांत व्यापाराबद्दलचा तुलनात्मक खर्च लाभ सिद्धांत हा सिद्धांत रिकॉर्ड आहे आणि मला याचाही आपल्याला या ठिकाणी विचार करायचा आहे बॅलन्स ऑफ ट्रेड अँड बॅलन्स ऑफ पेमेंट व्यापार तोल व्यापार तोल काय आहे व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बॅलन्स ऑफ ट्रेड बॅलन्स ऑफ पेमेंट अँड स्ट्रक्चर ऑफ बॅलन्स ऑफ पेमेंट ऑल दिस थिंग्स वी हॅव टू सी इन डिटेल इन दिस unit third so that each and every point will be the attain in the next further lecture so now i am stop my speech stop my lecture now this position okay thank you